A revelação de hoje vai acontecer já, já, já. Isto porque o Nuno Dito já está aqui comigo e ele irá dizer-nos, pronto, vamos então. Olha, vamos, vamos aqui ansiosamente mais... à espera que Sim, mas relax, não é preciso tanto. Mas vamos... Relax, don't do it. Não, 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 não se pode falar em inglês, só português. Não, cantar, cantar, posso, não se traduzir. Pois, como, é que, como é que se traduzia isto? Relaxa-te, relaxa-te. Desculpa. Não é, faças, vai, é, vai. É, vai, vai. vai. Portanto, vamos então hoje para a Namíbia e vamos mais uma vez para a Namíbia, porque a Namíbia tem todo o tipo de fotografia. Tem o Windwe, que é uma cidade branca, no fundo com gente, com a maioria de gente branca, porque foi o mês de colonização alemã. Uh, temos, uh, uh, Sua, peço desculpa, Suakopmune, que é a cidade alemã, de origem alemã. Depois temos o Windwe, que é a capital, no fundo o um misto entre o branco, e o negro e etc. E depois temos uh, esta linha uh, de índios, que é aquilo que vamos falar, do Zimba. Eu sou fascinado pelo Zimba, é uma comunidade uh, que está em o povo na fronteira com, com, com Angola. E o que é que te fascina? Norte... Nesse... Fascina-me a forma como eles vivem, fascina-me as suas cores, fascina-me fotograficamente os seus olhares, eh, as suas roupas que não são roupas, estão despidos. Eh, fascina-me toda a aquela... ausência de roupas. É, no fundo, fascina-me todo aquele, aquele mundo que, na minha opinião, são 50 anos ou 100 anos fora do nosso mundo. Aquela, aquela civilização primitiva uh, uh, e uma vida tão fácil que eles levam que, no fundo, uh, às vezes deixa-me uh, a pensar, no fundo, uh, será que nós precisamos de tanta coisa para sermos felizes? Bem, sobre a fotografia, uh, queria também dizer que não é uma fotografia fácil. E porquê? Porque as luzes e os contrastes que estão fora, os imba são muito castanhos, percebes? Ou seja, a, a, a pele, no fundo... Também porque eles se eles, eles, com uma lama, coisa, com lama, não é? Exatamente. Essa, lama, essa areia com água faz isso. Então, por ver se tu tens dificuldade entre o primeiro plano, ou consegues manter a cor que eles têm, ou esqueces o plano atrás. Portanto, nesta imagem, se nós virmos, portanto, a criança, o próprio olhar, é fácil conseguirmos ter essa luz e a luz está realmente muito boa. Só tudo o que está atrás, às vezes, fica com uma cor mais agressiva. Porque, assim, nós não conseguimos equilibrar as duas cores. Ou fazes a leitura do fotómetro para a primeira, uh, o primeiro plano, o primeiro plano, que é aquilo é? que queres, uhum. ou então esqueces o que está atrás. E, neste caso, foi o que eu fiz. Portanto, Mas este contraste também é bonito, não é? É, este contraste é bonito, o olhar da criança, as, pró as próprias moscas que estão ali, que não incomodam, uh, 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 duas, três cruzamentos de olhar. Há as moscas da televisão, estas são as moscas da fotografia. <risos> Há três cruzamentos de olhar cruzamento da mãe com um olhar extremamente fixo, poderoso e, no fundo, firme, para mim, o que é que tu queres? Quem és tu? É para o cima de que vais ver. É, não, não são um povo fácil, atenção. Eles são as é. mulheres, e, aliás, aliás, as senhoras, as mulheres são grandíssimas. Quando eu digo grandíssimas, 1,90m. São enormes. É lá. São, ino... são mulheres, são muito grandes, são mulheres grandes, de grande porte. Depois tens o olhar da criança que está completamente noutro planeta. Depois tens o meu olhar, que estou ali, no fundo, que faço um, um composto entre os dois olhares e consigo fazer a composição. Uh, vivi lá alguns dias, uh, gostei de estar com eles, tenciono voltar um dia até para, no fundo, oferecer uh, o meu livro, porque o Mundo aos Meus Olhos uh, tem na capa uma, uma senhora imba, uh, não sei quando, mas sei que Pensava tem que Pensava que quisesse lá. lá voltar para fazer umas rastas destas. Não, porque estas rastas, como sabes, são feitas de de, de cocó de animal, não é? De vaca. E, portanto, o cheiro realmente é insuportável. Imagina meu aqui em Portugal com isto no metro e as senhoras a dizerem, chegue para lá, chegue para lá e dizer, não, não, isto é, isto é, isto é que é rasta. É uma rasta Imagina, no metro toda a gente a alucinar. Não, aliás, eu acho que tem a ver com cultura e a cultura das pessoas é mesmo assim. Explicaram um porquê. cultura e o nariz, olha, eles já se habituaram, certamente. Não. Olha, que eu ao segundo dia já me habituei também. Isto parece que é uma coisa muito complicada, mas não é. No fundo, e eles explicar como é que nós assim os animais não nos chegam perto de nós e, conse e conseguimos ter... Os fundo... animais nem nada. <risos> pois, realmente é verdade. Mas digo que é, é um, um, um dos sítios na Namíbia para quem quer um pouco de sair do Windwe que tem... Mas é fácil chegar lá. São seis dias de estrada, ou cinco dias desde o Windwe. É estradas complicadas de pavimento, convém levar no mínimo, no mínimo, quatro pneus, porque as estradas não são alcatruadas nem são de areia são aquele pavimento de pedra. Na altura eram 4, 5 dias para chegares lá. Depois passas muitos lagos. Uh, num dos lagos o meu carro ficou lá, mas também o deixei lá. <risos> Foi um Pronto, carro é. antigo. Mas uh, não é fácil chegar. Aliás, e depois, e depois chegares à convivência com eles. Pois, e... era aí que eu ia. Uh, tens que chegar devagarinho. Mais uma vez impera o bom senso, impera os presentes. Uh, convém, convém estares numa altura que os maridos não estejam, porque eles vão caçar. Isto porquê? Porque é muito mais fácil entrar numa comunidade. Não, 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 convém, 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 convém. Porque os maridos normalmente não te deixam aproximar. Isto pelo que me disseram, aliás, elas mesmo. Se os meus maridos, se os maridos estivessem aqui, eu não podia viver com elas. Eu vivi com elas, eu dormi lá. 
Mas, mas tu, então onde é que eles estavam? Passam tantos Foram dias caçar, fora? Não, vão caçar uma semana, duas semanas. Tive a sorte. Hum, uh, portanto, que... Estas mulheres... Portanto, quero com isto dizer que eu não, não me estou a ver a ficar dentro de, uma, dentro de uma maloca, é com o marido e a mulher, e eu ali a ficar. Portanto, ficaste sozinho com elas. Fiquei com elas, te troquei, acabei Mas por... É, acabei... A, tua, a, tua, a tua mulher, certamente, nesta altura estava descansada, não é? Porque não, eu, acho que, ter Carol, eu acho, que Carol, acho que já se habituou a todas estas coisas. Porque eu até mesmo nos hostels uh, divido as minhas camas, uh, com as minhas camas, não, desculpa, o meu quarto com várias camas nos hostels, <risos> com pessoas do mundo inteiro. Portanto, uh, uh, isto não tem nada a ver uma Pronto, coisa com a Carol já se habituou que tem que partilhar não tem, também, não, não é? Não tem ciúmes forma... realmente destas, Pronto, destas senhoras, porque ela é muito mais bonita que elas. Olha, mas olha, é sobre... deixa-me só diz diz, desculpa, elas diz. falavam contigo, mas elas, eles não têm um dialeto próprio. Tem, falam... mas falam inglês também. Ah, é? Na Namíbia fala-se inglês. Não se fala o inglês da África do Sul, mas que é, é mesmo Mas lá. como é que falam inglês? Bom, fala... tem, tem escola, não tem? Não, não, mas eu, isto como é, é que aprendem? É, houve pessoas aqui em Portugal, uma coisa é escrever, outra coisa é falar. Há aqui pessoas analfabetas em Portugal que sabem falar português. Percebes? Nunca não sabem escrever. Sim. Ou seja, mas isso uma... já não cheira com essa... Com... Ali, agora, agora no não. caso deles, é o dialeto é que impera. Não, o dialeto, o dialeto deles, impera não é? também na Amazônia, isso existe. Mas existe também o espanhol, existe o português e existe, no fundo, é, neste caso, o inglês. Não é o inglês da África do Sul, como eu te disse. Mas é um inglês meio crioulo. É, é suficiente para nós nos podermos é, entender. Safar, é, safar, entender. Exatamente. Agora, eles têm entre eles... Tu podes safar caso elas gritassem, asban, asban. Não, não, eu já disse é asban, mas eu lembro-me de uma frase que eles me disseram, que, era, que ela me disse uma vez, que é a má Pá, tá, mua, mua, mua. Isso quer dizer o quê? Não sei, mas não era assim qualquer coisa muito boa. Eu percebi, fugi logo, mas eu e tu podíamos fazer qualquer coisa. Percebi isso. Amã, pá, tá, mua, oh, mua, mua. Imagina, ele vais com mua, mua daqueles. Aquilo não é nada fácil. O que me custou mais nisto tudo foi de manhã, porque o homem é que faz isto, as mulheres não fazem, ir ordenhar as, 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 as ovelhinhas e depois ter que beber aquele leite logo ali, siga para bingo. Mas foi giro, foi giro. Era uma leite. experiência para repetir? É, é para repetir e é os homens que fazem isso. Portanto, elas têm, elas, a mulher não tira leite das ovelhas. Portanto, é mais o homem que faz isso. E é uma experiência para repetir, como todas as outras que são boas. E esta foi excelente, não é? Portanto, para dar capa do meu livro, O Mundo aos Meus Olhos, foi excelente e siga novamente para novas aventuras Olha, e novas experiências. E é isso que nós vamos fazer, seguir para novas aventuras, é para verdade. novos destinos. Já no próximo programa, as próximas revelações, temos para lhe fazer assim. Está desde já convidado. Até lá.